ഹലോ യു വെരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എമൽഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന പൊർഷൻസ് എമൽഷൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ എമൽഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് എമൽഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി എമൽഷൻസ് ആർ ബൈഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോംസ് കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് വൺ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ദിസ്പേഴ്സഡ് ആസ് മൈനൂട്ട് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഇൻ ടു ദി അനദർ അതായത് എമൽഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബൈഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോമാണ് ബൈഫേസിക് ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ എമൽഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് എമൽഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണപ്പെടും അത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല പരസ്പരം രണ്ടും ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമൽഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ദിസ്പേഴ്സഡ് ആസ് മൈനൂട്ട് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഇൻ ടു ദി അനദർ അതായത് നമ്മൾ ഇൻക്രോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫേസസ് പരസ്പരം മിക്സ് ആവാതിരിക്കുകയും ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഫേസിൽ മൈന്യൂട്ട് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എമൽഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയവും കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസും കാണും ഇനി എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയവും നോക്കാം ദി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദി ലിക്വിഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ലിക്വിഡ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഏത് ലിക്വിഡിലാണോ ലിക്വിഡ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഇനി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്താണ് അതായത് ഈ മീഡിയത്തിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അതായത് വെള്ളവും എണ്ണയും വെള്ളവും എണ്ണയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബീക്കർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊരു ബീക്കറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൊത്തം എന്താണ് വാട്ടറാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല പകരം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് സോറി ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ കുറച്ച് 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 ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് മീഡിയോ ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് എക്സ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എമൽഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് ആദ്യ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ റാപ്പിഡ്ലി അബ്സോർബഡ് ദാൻ ദാൻ സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോംസ് അപ്പോൾ സോളിഡ് ഡോസേജ് ഫോംസിനെക്കാട്ടിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമൽഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെന്ന് അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയി അത് ഓരോരോ പാർട്സിലേക്ക് പോയി അത് അബ്സോർബ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ അത് ഒരു ഗുളികയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്സ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവണം എന്നിട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ആവണം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എമൽഷൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവാനായിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനേക്കാളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗിനിസ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽ റിയാക്
അതായത് ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ചേർച്ചയില്ലാത്ത രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് അത് പരസ്പരം ഒത്തുചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കലിയോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പറേഷൻസിന് കോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകോംപാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻകോംപാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എമൽഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം രണ്ട് ഫേസസ് മിക്സ് ആവുന്നില്ല രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസോൾവ് അത് പരസ്പരം മിക്സ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇൻകോംപാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുകൊണ്ട് സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഗ്ലോബ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഡ്രഗിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റി ആർക്കുണ്ട് എമൽഷൻസിനുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് റിലീസ് മെഡിക്കേഷൻ ആണ് ആൻഡ് എമൽഷൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദി കോസ്മെറ്റിക് and therapeutic application because of better and faster absorption adayad nammal emulsion de case edukkuvanennundengil namakku cosmetic preparations um emulsions aayittu prepare cheyanayittu pattum adu pole thanne therapeutic application ulla preparations um endiyan pattum emulsions aayittu prepare cheyanayittu namakku pattum appo emulsions inde cosmetics main aayittu varna ee creams um adu pole thanne ointments adakka oru types of endana emulsions thanneyana ഇനി ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെഷറിങ് ഡിവൈസസ് ഈസ് നീഡഡ് ടു അഡ്മി നീഡ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്ത് വേണം നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മെഷറിങ് ഡിവൈസ് വേണം അത് ഇത് ഒരു എന്താണ് ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഗുളികയൊക്കെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോസേജ് ഫാംസ് ആണ് അതായത് ഒരു ഗുളിക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ തവണ നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതായത് എമൽഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലിക്വിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻസും ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവോ കൂടുതലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡോസ് ആക്യുറസിക്ക് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസ് മേ എഫക്റ്റ് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു സെമി സോളിഡ് അല്ല സോറി ബൈ ഫേസിക് ലിക്വിഡ് ആണ് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡോസേജ് ഫോം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലും ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഷുഡ് നീഡ് ടു ഷേക്ക് ബിഫോർ യൂസ് അതർവൈസ് എഫക്ട് ദി ഡോസ് ആക്യുറസി അതായത് പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോസിൻ്റെ ആക്യുറസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് ആണല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കേസസിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേ ഫേസിനകത്ത് അല്ല ആ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും വന്ന് അടിഞ്ഞുകൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനി സർഫസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സർഫസിലായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷേക്ക് ചെയ്യാതെ എടുത്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ മെഡിക്കമെൻ്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അതേസമയം ഈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെഡിക്കമെൻ്റ് അതായത് കുഞ്ഞ് 
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്രേക്കിംഗ് മേ ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ അതായത് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കാം ക്രേക്കിംഗ് സംഭവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ എമൽഷൻസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂൽ വരുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ദെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എമൽഷൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ എമൽഷൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ എമൽഷൻ ഉണ്ട് മൈക്രോ എമൽഷൻ ഉണ്ട് ഫൈൻ എമൽഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എമൽഷൻസ് ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് എമൽഷൻസ് ആണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ എമൽഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ എമൽഷൻ ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ദി വാട്ടർ ഈസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് അതായത് ഓയിൽ ഫേസിലാണ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിന് ഡിസ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടറിന് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതലെന്നല്ല ഇതിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എമൽഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ എമൽഷൻ ആണ് ഈ ഓയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ എമൽഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഓയിൽ ആണ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ മീഡിയം ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ ആണ് അതായത് എന്താണ് വാട്ടറിലാണ് ഓയിൽ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റേണലിയും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണലിയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെൻസൈൽ ബെൻസോയേറ്റ് എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എക്സ് ഇൻറ്റേൺ സോറി എക്സ്റ്റേണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെൻസൈൽ ബെൻസോയേറ്റ് ഇൻറ്റേണലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ എമൽഷൻ ആണ് ഇൻറ്റേണലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ എമൽഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് മൈക്രോ എമൽഷൻ ആണ് മൈക്രോ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എമൽഷൻ ഗ്ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എമൽഷൻ്റെ ഗ്ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ എമൽഷൻ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ എമൽഷൻ വിത്തിൻ എമൽഷൻ അതായത് രണ്ട് എമൽഷൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ഓയിൽ എമൽഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫൈൻ എമൽഷൻ ഫൈൻ എമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലോബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈൻ ഫൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതിനൊരു മിൽക്കി അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഗ്ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റേഴ്സിന് ബിലോ ആയിരിക്കും താഴെ ആയിരിക്കും ഗ്ലോബ്യൂൾസിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ